ভোট পর্যবেক্ষণে 38 দেশ ও সংস্থাকে আমন্ত্রণ জানালো ইসি এরপরে সংবাদ আছে হচ্ছে নির্বাচনে নির্বাচন পর্যবেক্ষণে 12 দেশের 44 জনের আবেদন 11 জনই উগান্ডার তারপরে আরেকটি আছে হচ্ছে নির্বাচনের সহিংস ঘটনা মূল্যায়নে আসছে যুক্তরাষ্ট্রের বিশেষজ্ঞ দল এই তিনটি নিউজ নিয়ে আপনাদের সামনে সরাসরি আলোচনা করব আলোচনা শুরু করার আগে বলবো যারা আমাদের চ্যানেলটি নতুন দেখছেন আপনাদের কাছে অনুরোধ থাকবে অবশ্যই অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দিবেন এবং আমাদের ভিডিওর একটা লাইক করে দিবেন চলুন বিস্তারিত আলোচনা শুরু করছি ভোট পর্যবেক্ষণে 38 দেশ সংস্থাকে আমন্ত্রণ জানালো ইসি বাংলাদেশের আসন্ন দাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন পর্যবেক্ষণে 38 দেশ ও সংস্থাকে আমন্ত্রণ জানিয়েছে নির্বাচন কমিশন পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমে 38 দেশ ও সংস্থাকে নির্বাচন পর্যবেক্ষণের জন্য আমন্ত্রণ জানিয়ে চিঠি দেওয়া হয়েছে নির্বাচন কমিশন সূত্রে এই তথ্য জানিয়েছেন এসব দেশ সংস্থাগুলো হলো ভারত ভুটান মালদ্বীপ নেপাল শ্রীলঙ্কা অস্ট্রেলিয়া কানাডা ফ্রান্স জর্জিয়া ইন্দোনেশিয়া কাজাখস্তান রাশিয়া দক্ষিণ কোরিয়া মিশর তুরস্ক উজবেকিস্তান আর্জেন্টিনা ব্রাজিল দক্ষিণ আফ্রিকা স্নেগাল থাইল্যান্ড আজারবাইজান মালয়েশিয়া মরিসাস তিউনেশিয়া ব্রুনাই সংযুক্ত আরব আমিরাত কাতার ওমান কুয়েত সৌদি আরব চীন ও সিঙ্গাপুর এর মধ্যে দক্ষিণ এশীয় সহযোগী সহযোগিতা সংস্থা সার্ক ও ফোরাম অব ইলেকশন ম্যানেজমেন্ট বডিজ অফ সাউথ এশিয়া ফেমবুসা ভুক্ত পাঁচটি দেশকে নিজ খরচে আমন্ত্রণ জানিয়ে সেইসি এছাড়া অ্যাসোসিয়েশন অফ ওয়ার্ল্ড ইলেকশন বডিজ এ ও এফ ভুক্ত ষোলোটি দেশ ও ইসলামী সহযোগী সহযোগিতা সংস্থা ও আই সি এর দশটি সদস্য দেশকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে চীন জাপান ও সিঙ্গাপুরকে পর্যবেক্ষণ আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে একক দেশ হিসেবে ইসির অতিরিক্ত সচিব অশোক কুমার দেবনাথ গণমাধ্যমকে জানিয়েছে যে সব দেশ তাদের নির্বাচন পর্যবেক্ষণের জন্য আমন্ত্রণ জানায় সেসব দেশ সংস্থাকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছে তারা তিনি আরও জানান বারো দেশের পর্যবেক্ষণ ও বিভিন্ন সংস্থা সংসদ নির্বাচন পর্যবেক্ষণ করবে বলে আবেদন জানিয়েছে আগামী ষাট ডিসেম্বর পর্যন্ত বিদেশিরা ভোট পর্যবেক্ষণের আবেদন করতে পারবে সংশ্লিষ্ট দূতাবাসের মাধ্যমে আবেদন পর্যালোচনা করে অনুমোদন দেবে কমিশন এটা হচ্ছে আটত্রিশ দেশের সংস্থাকে আটত্রিশ দেশের সংস্থাকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছে ইসি সেই খবর গেল এখন চলে যাচ্ছি পরবর্তী যে হেডিংটা ছিল নির্বাচনে নির্বাচন পর্যবেক্ষণে বারো দেশের চুয়াল্লিশ জনের আবেদন এগারো জনেই উগান্ডার তো এর বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করছি বাংলাদেশের আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচন পর্যবেক্ষণে বারোটি দেশ থেকে চুয়াল্লিশ জন পর্যবেক্ষক আসবে বলে জানিয়েছে নির্বাচন কমিশন যার মধ্যে উগান্ডা থেকেই আসছে এগারো জন পর্যবেক্ষক মঙ্গলবার নির্বাচন কমিশন সচিবালয়ের জনসংযোগ শাখা থেকে এ তথ্য জানানো হয় এখন পর্যন্ত যেসব দেশ থেকে বাংলাদেশের ভোট পর্যবেক্ষণে আবেদন এসেছে অস্ট্রেলিয়া থেকে একজন ইতালিয়ান একজন আইরিশ একজন স্লোভাক একজন ব্রিটিশ একজন ফ্রেঞ্চ একজন উগান্ডা থেকে আসবে এগারো জন যার জার্মানি থেকে আসবে দুইজন জাপানিজ একজন সুইডিশ একজন নিউজ এজেন্সি এ এএফপি থেকে বারো জন ভারতীয় একজন সাউথ এশিয়ান ফোরাম থেকে আসবে চারজন ব্রিটিশ হাই কমিশন থেকে একজন নিউ দিল্লি টেলিভিশন থেকে আসবেন দুইজন সব মিলে চুয়াল্লিশ জন পর্যবেক্ষক আসার জন্য ইসিকে জানিয়েছে এর আগে ইসির অতিরিক্ত সচিব অশোক কুমার দেবনাথ গণমাধ্যমকে বিদেশি পর্যবেক্ষক সংস্থাগুলোর সময় বাড়ানোর আবেদন করেছিল তাদের আবেদনের সুপারিশ কমিশন উপস্থাপন করা হয়েছিল এটা কমিশন অনুমোদন করেছে এক্ষেত্রে বিদেশি পর্যবেক্ষক ও সাংবাদিকদের জন্য সাত ডিসেম্বর পর্যন্ত আবেদনের সময় বাড়ানো হয়েছে অশোক কুমার আরও বলেন এখন পর্যন্ত বারোটি বারোটি দেশের বিভিন্ন সংস্থা পর্যবেক্ষকের আবেদন পেয়েছি সংস্থা হিসেবে চারটা সংস্থার আবেদন পেয়েছি তারা আসন্ন জাতীয় সংসদ নির্বাচন পর্যবেক্ষণে আসার সম্মতি জানিয়েছে তারপরে নির্বাচনে সহিংসতা ঘটনা মূল্যায়নে আসছে যুক্তরাষ্ট্রের বিশেষ দল এ বিষয়ে এখন বিস্তারিত আলোচনা করা হবে দেখুন খবরটা আপনাদেরকে দেখাচ্ছি এই যে নির্বাচনের সহিংস সহিংস ঘটনা নির্বাচনে মূল্যায়ন নির্বাচন মূল্যায়নে আসছে যুক্তরাষ্ট্রের বিশেষজ্ঞ দল এ বিষয়ে বিস্তারিত এখন আলোচনা করছি দ্বাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচন সংশ্লিষ্ট সহিংস ঘটনা মূল্যায়নে পাঁচ সদস্যের বিশেষজ্ঞ দল পাঠাচ্ছে যুক্তরাষ্ট্র তারা বাংলাদেশে ছয় থেকে আট সপ্তাহ অবস্থান করবেন বলে জানা যায় জানা গেছে বিশেষজ্ঞ দল পাঠানোর বিষয়টি উল্লেখ করে যুক্তরাষ্ট্রের দুই গবেষণা প্রতিষ্ঠান ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক ইনস্টিটিউট 
एनडीआई एवं इंटरनेशनल रिपब्लिकन इन्स्टिट्यूट आईआरआई সম্প্রতি নির্বাচন কমিশন ইসি সচিবালয়ে চিঠি পাঠিয়েছেন চিঠিতে জানানো হয় বাংলাদেশের দীর্ঘমেয়াদের চারজন বিশেষজ্ঞ এবং একজন সমন্বয়কারী পাঠাবে পাঠানো হবে তারা বাংলাদেশের 6 থেকে 8 সপ্তাহ কাজ করবেন তারা নির্বাচনের সপ্তাহ দুয়েক আগে ঢাকা পৌঁছাবেন এনডিআই এনডিআই প্রশান্ত মহাসাগরীয় কর্মসূচির পরিচালক জেমি স্পাইকারম্যান এবং আইআরআই এর দক্ষিণ এশিয়া বিষয়ক আঞ্চলিক পরিচালক স্টিফেন চিমারের যৌথ সই করা চিঠিতে বলা হয় বিশেষজ্ঞ মিশনের এর কাজ হবে দাদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে সহিংসতার জন্য কারা দায়ী এবং এর প্রভাব মূল্যায়ন করা বিশেষ করে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে সহিংসতা কোন রাজনৈতিক দলের অন্তর্দলীয় কোন দলের কারণে সহিংসতা নারী ও সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীকে লক্ষ্য করে সহিংসতা অনলাইনে হয়রানি ও হুমকি ইত্যাদি বিষয়ে তারা খতিয়ে দেখবেন এসব পরিস্থিতিতে সরকারের সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোর ভূমিকা ও মূল্যায়ন করবেন তারা ভবিষ্যতে নির্বাচন ঘিরে গিরে সহিংসতা কমাতে প্রয়োজনীয় সুপারিশও করবে তারা পাশাপাশি তাদের মূল্যায়ন জনসমক্ষে প্রকাশ করা হবে এবং ইসিতে প্রতিবেদন জমা দেওয়া হবে এর আগে বাংলাদেশে জাতীয় সংসদ নির্বাচনের পরিবেশ সহ নির্বাচন পূর্ব রাজনৈতিক পরিস্থিতি পর্যালোচনা করতে গত 7 অক্টোবর ঢাকা স্টেডিয়ামে যুক্তরাষ্ট্রের প্রাক নির্বাচন পর্যবেক্ষক দল দলটি 13 অক্টোবর পর্যন্ত বাংলাদেশে অবস্থানকালে সুশীল সমাজ রাজনৈতিক দল নাগরিক সংগঠন স্থানীয় আন্তর্জাতিক গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠান এবং বাংলাদেশে কাজ করা বিদেশি দূতাবাস ও বিভিন্ন হাই কমিশনের প্রতিনিধিদের সঙ্গে বৈঠক করে সফর শেষে আসন্ন নির্বাচন বাংলাদেশের জন বাংলাদেশের গণতন্ত্রের জন্য একটি চূড়ান্ত পরীক্ষা উল্লেখ করে আইআর আর আইআরই ও এনডিআই জানিয়েছেন তারা বাংলাদেশে গণতন্ত্রকে এগিয়ে নিতে পারে এমন বিশ্বাসযোগ্য অন্তর্ভুক্ত অন্তর্ভুক্তিমূলক অংশগ্রহণমূলক অসহিংস নির্বাচনের দিকে অগ্রগতির জন্য একটি রোডম্যাপ হিসেবে পাঁচটি পরামর্শ করেছেন এর মধ্যে হলো সহনশীল বক্তব্য নির্বাচনী ইস্যুতে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে সংলাপ করতে হবে কিন্তু আমরা কি সংলাপ দেখতে পেরেছি কোন দল কিন্তু এখন পর্যন্ত এক টেবিলে বসে বা গোল টেবিলে বসে চা খাবে সেই রকম কোন পরিস্থিতি কিন্তু এখনো তৈরি হয়নি নির্বাচনের সময় দুই নম্বরে হচ্ছে যে পাঁচটি পরামর্শ দিয়েছেন তার মধ্যে দুই নম্বর হচ্ছে নির্বাচনের সময় মত প্রকাশের স্বাধীনতা রক্ষা করতে হবে তিন নম্বরে বলছে অসহিংস কর্মকাণ্ডে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হতে হবে এবং রাজনৈতিক সহিংসতার অপরাধীদের জবাবদিহি করতে হবে চার নম্বরে সব দলকে অর্থবহ রাজনৈতিক প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের পরিবেশ তৈরি করতে হবে পাঁচ নম্বরে নাগরিকদের মধ্যে অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং নির্বাচনে অংশগ্রহণের সংস্কৃতি তৈরি করতে হবে এগুলো তারা উপদেশ দিয়েছেন এই পাঁচ উপদেশ দিয়েছেন যুক্তরাষ্ট্র যাতে নির্বাচনটা সুষ্ঠু হয় এবং যে পাঁচ পরামর্শ দিয়েছেন সেগুলো কিন্তু আপনাদের সাথে শেয়ার করা হলো তো যারা যারা ভিডিওটি এই অবধি দেখলেন আপনার কাছে অনুরোধ থাকবে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে দেওয়ার জন্য এবং আমাদের ভিডিওটিতে লাইক করে দেওয়ার জন্য সবাই ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন আমাদের এই চ্যানেলের সাথেই থাকবেন সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে ভিডিওটি এখানে শেষ করছি সবাইকে আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু